നമസ്കാരം പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ആദ്യം തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളെല്ലാം സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് തീറെ എഴുതി ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമന്റെ അഞ്ചാം ഘട്ട പ്രഖ്യാപനം എല്ലാ മേഖലകളും സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് തുറന്നു നൽകും രാജ്യത്ത് പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും കോടീശ്വരന്മാരെയും പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പദ്ധതി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വായ്പാ പരിധി ഉപാധികളോടെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു വായ്പ എടുക്കാൻ നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനോട് യോജിക്കാനാകില്ലെന്ന് കേരളം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം നിബന്ധനകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കരുതെന്ന് തോമസ് ഐസക് പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി നിരാലംബരായ പ്രവാസികളെ സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് നൽകി നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള കേരളിയുടെ ഉദ്യമത്തിന് വൻ പ്രതികരണം നിരാലംബരായ പ്രവാസികൾക്ക് നൽകാൻ ആയിരം വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ തയ്യാർ കൈകോർത്ത് കൈരളിയോട് കൈകോർത്ത് പ്രവാസ ലോകം കോട്ടയം സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് ഏർപ്പാട് ചെയ്ത ബംഗളൂരു ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരെ ആലപ്പുഴയിൽ ഇറക്കിവിട്ടു നാട്ടുകാരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് യാത്രക്കാരെ പോലീസ് എത്തി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി പാസില്ലാത്തയാളെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് കാറിൽ കേരളത്തിലെത്തിച്ച കോൺഗ്രസ് പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിനെതിരെ കേസ് രാജ്യത്ത് ആശങ്കയുയർത്തി മരണക്കണക്ക് പെരുകുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് മരണം ആകെ മരണം മൂവായിരത്തിലേക്ക് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും വൻ വർധന പുതുതായി അയ്യായിരത്തോളം രോഗികൾ രോഗവ്യാപന കണക്കിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു മധ്യപ്രദേശിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലേക്ക് ട്രക്ക് പാഞ്ഞുകയറി നാല് മരണം ലോകത്ത് കൊറോണ മരണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരം കടന്നു നാലാംഘട്ട ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും മാലദ്വീപിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മലയാളികളുമായി ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വ കൊച്ചിയിലെത്തി കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവാസികളുമായി ഇന്ന് നാല് വിമാനങ്ങൾ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെ കരിപ്പൂരിലെത്തിയ നാലു പേർക്ക് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ പോലീസും സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച യുവതിയുടെ നവജാത ശിശുവിന് രോഗബാധ ഇല്ല കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ഉപ്പൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് കരുത്താർജിക്കുന്നു നിരാലംബരായ പ്രവാസികളെ സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് നൽകി നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള കേരളിയുടെ ഉദ്യോഗത്തിന് വൻ പ്രതികരണം നിരാലംബരായ പ്രവാസികൾക്ക് നൽകാൻ ആയിരം വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ തയ്യാർ കൈകോർത്ത കേരളിയോട് പ്രവാസ ലോകവും കൈകോർക്കുകയാണ് ടി ജമാലുദ്ദീൻ ചേർന്നു വിവരങ്ങളുമായി ജമാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ആനന്ദ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നിരാലംബരായ പ്രവാസികൾക്ക് സഹായം നൽകാൻ കൈരളി ടി വി കൈകോർത്ത് കൈരളി എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട് ഇവർ ഇവർ പലരും സാമ്പത്തിക പ്രയാസം മൂലം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ടിക്കറ്റിനാണെങ്കിൽ വലിയ തുകയാണ് എയർ ഇന്ത്യ ഈടാക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപ കടുത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ടിക്കറ്റിനായി ഈടാക്കുന്നത് ഇതുപോലും നൽകാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി ആളുകളുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലെത്തി കുടുങ്ങിയ ആളുകൾ ഇവിടെ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ മൂലം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കൈരളി ടി വി കൈകോർത്ത് കൈരളി എന്ന പേരിൽ പ്രവാസികളെ സഹായിക്കാൻ സമഗ്രമായ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ഈ മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് അർഹ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം മൂലം വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് അർഹരായ ആളുകൾക്ക് സൗജന്യമായി ടിക്കറ്റ് നൽകുക എന്നതാണ് കൈരളി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ പദ്ധതിക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത് കൈരളിയുടെ ഈ ഉദ്യമത്തോട് കൈകോർക്കാൻ പ്രവാസ ലോകത്തെ നിരവധി ആളുകൾ വ്യക്തികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പോലും നിരവധി ആളുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ ഈ ഉദ്യമവുമായി ഉദ്യമവുമായി സഹകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് ഏതത് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് മാത്രവുമല്ല കൈരളി ടി വിക്ക് ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയുടെ ഒരു അടയാളം കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഈ ഈ ഇതിന് അതിൻ്റെ തെളിവ് കൂടിയായിരുന്നു ഇത് ഏതായാലും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരം ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കൈരളിക്ക് ലഭിക്കുക കഴിഞ്ഞു ആദ്യഘട്ടമായി ആയിരം പേർക്ക് ടിക്കറ്റ് നൽകുക എന്നതാണ് കൈരളി ടി വി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിന് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും എന്നാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട്
ജമാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആയിരം ടിക്കറ്റുകൾ പ്രവാസികൾ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായി ഇങ്ങോട്ടെത്താൻ പ്രതിസന്ധികൾ ഒരുപാട് മുന്നിലുള്ളവർക്ക് കൈത്താങ്ങാവുകയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ക്രമീകരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ ആയിരം ടിക്കറ്റുകൾ ആയിരം യാത്രക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡവും അത് എത്ര സുതാര്യമാകണമെന്ന് കൈരളി താല്പര്യപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജമാൽ തീർച്ചയായും ഇത് സുതാര്യമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് കരളിറ്റി ഇവിടെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ആ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനായി ഒരു പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിക്ക് തന്നെ ഒരു സ്ക്രൂട്ടിനി കമ്മിറ്റിക്ക് തന്നെ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സുതാര്യമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനായി ഈ അർഹത ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കൈലി ടി വിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഫ്രീ ടിക്കറ്റ്സ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് കൈലി ടി വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ഈ അർഹരായ ആളുകളുടെ വിവരങ്ങളും നൽകും പിന്നീട് ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഇവരെ ഫോൺ മുഖേനയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ എസ് എം എസ് മുഖേനയോ അറിയിക്കും പിന്നീട് അവർക്ക് ടിക്കറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണമെല്ലാം പൂർത്തിയാകും ഇപ്പോൾ തന്നെ പതിനായിരത്തിലേറെ അപേക്ഷകരാണ് ഈ ഈ പരിപാടിക്ക് ആയി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവിധ തല തലത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വിസൈൽ വിസിറ്റ് വിസൈൽ വന്ന് കുടുങ്ങിയ ആളുകൾ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം മൂലം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ രോഗം മൂലം പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ജോലിയില്ലാതെ ശമ്പളമില്ലാതെ കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ തന്നെ കരൾ ടി വിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരന്തരം ഫോൺ കോളുകൾ വരികയും ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതായാലും വളരെ സുതാര്യമായി തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ജമാൽ തീർച്ചയായും ഇതൊരു വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഘട്ടമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും അതിൻ്റേതായ വ്യത്യസ്തതയോടു കൂടി തന്നെയാണ് അത് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടും സമൂഹത്തിൽ എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ജമാൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം കൈരളി ചാനൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ വലിയ പ്രതിസന്ധികളുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കുകയാണ് ഇതിനൊരു ക്രമീകരണത്തിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സങ്കീർണത ഉണ്ടാകുമോ അതോ വിദേശത്തുള്ള മലയാളികളും സംഘടനകളും അടക്കം ഈ സംരംഭത്തോട് വലിയ തോതിൽ പോസിറ്റീവായി കൈരളിയോട് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ക്രമീകരണം തുടരാൻ കഴിയുമോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി തീരുമാനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർണതയും എങ്ങനെ കൈരളി തരണം ചെയ്യും ടി ജമാൽ തീർച്ചയായും ആദ്യമായാണ് ഒരു ടെലി ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ഇത്തരമൊരു സംരംഭവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം ഇത്തരത്തിൽ വിപുലമായ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല മാധ്യമ സ്ഥാപനം മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ വലിയ വലിയ സംഘടനകൾ പോലും ഇത്തരത്തിൽ വിപുലമായ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല ആയ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആയിരം ടിക്കറ്റ് എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ഇതായിരം മാത്രമല്ല കരളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതലാണ് ഒരു ഒരു ആദ്യം ആദ്യഘട്ടമായി ആയിരം ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ അതിനെ കൂടുതലാണ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പല വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒക്കെ ലഭിച്ചത് ഇനിയും ലോകത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരം ടിക്കറ്റ് എന്ന ടാർഗറ്റ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയായെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കോണുകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടിക്കറ്റുകൾ നൽകാമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനവുമായി നമ്മളെ നമ്മളെ പല ആളുകളും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തീർത്തും സുതാര്യമായി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അർഹരായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ടിക്കറ്റ് നൽകുക ഇതിന് ഉള്ള ഫോമിൽ ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷം അർഹരായ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാത്രമാണ് ടിക്കറ്റുകൾ നൽകുക ശരി ടി ജമാലുദ്ദീൻ ആണ് ദുബായിൽ നിന്ന് ഈ വാർത്തയുടെ സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നിരാലംബരായ പ്രവാസികളെ സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് നൽകി നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള കേരളിയുടെ ഉദ്യമത്തിന് വൻ പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നു നിരാലംബരായ പ്രവാസികൾക്ക് നൽകാൻ ആയിരം വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ ഇതിനോടകം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അതായത് കൈകോർത്ത് കേരളിയോട് പ്രവാസ ലോകം കൈകോർക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളാണ് കേട്ടത് മറ്റു വാർത്തകൾ കൂടി നോക്കാം പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് പുതിയ പൊതുമേഖലാ നയം പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകളിൽ നാല
വായ്പാ പരിധി ഉയർത്തിയതിലെ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് നിബന്ധനകൾ ഒഴിവാക്കുകയോ ചർച്ച ചെയ്യാനോ തയ്യാറാകണം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് എന്ന് ധനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു വായ്പാ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിന് കേരളം എതിരാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളിൽ ഈ വായ്പ നിബന്ധന വിധേയമാക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഈ വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ ആ പരിഗണനാ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻഗണന ഉപയോഗിച്ച് ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന വായ്പ ആ വായ്പ തന്നെ മുതലും പലിശ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം അതിന് നിബന്ധന വെക്കുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് ആ നിബന്ധനകൾ ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച വേണം മധ്യപ്രദേശിൽ ട്രക്കിടിച്ചു കയറ്റി നാല് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു രണ്ടുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞ് ബംഗാളിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം അൻപത്തി മൂവായിരമായി ഗുജറാത്തിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനായിരം കടന്നു രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാലായിരത്തി പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഉയർന്ന സംഖ്യയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടായി ഉയർന്നു തുടർച്ചയായി എട്ടാം ദിവസവും ആയിരത്തിനു മുകളിൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറായി അറുപത്തി ഏഴ് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഗുജറാത്തിൽ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടായി ആയിരത്തി അൻപത്തേഴ് പുതിയ കേസുകളാണ് ഗുജറാത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചായി ഉയർന്നു കോയമ്പേട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് രോഗം ബാധിച്ചവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അറിയിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപകമാവുന്നത് കേരളമടക്കമുള്ള അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ദില്ലിയിൽ തുടർച്ചയായി നാലാം ദിവസവും നാനൂറിലധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആറു പേർ മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപതായി രാജ്യത്ത് അൻപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്താറ് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ട് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലേക്ക് ട്രക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നാല് പേർ മരിച്ചു പരിക്കേറ്റവരിൽ രണ്ടു പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞ് ബംഗാളിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്കും പരിക്കേറ്റി ഇതിൽ എട്ടു പേരുടെയും നില ഗുരുതരമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ ഇറക്കിവിട്ടു ചെങ്ങന്നൂർ അടൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ കുട്ടികളാണ് ഇവർ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് ഇവരെ കയറ്റിവിട്ടത് നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി ഇവരെ നീക്കം ചെയ്തു മുപ്പത്തിയഞ്ച് മലയാളികളുമായാണ് ബസ് എത്തിയത് കോട്ടയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് ആലപ്പുഴയിലും കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നഗരത്തിലിറക്കി വിട്ടത് അടൂർ ചെങ്ങന്നൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ നാല് പേരെ നഗരഹൃദയത്തിൽ ഇറക്കി വിട്ട ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത് പേരുമായി ബസ് കോട്ടയ ഭാഗത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു രാവിലെ റോഡിൽ അഭിരുചിതരെ കണ്ട നാട്ടുകാർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വോളണ്ടിയർമാരെത്തി ഇവരെ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി അയച്ചു ബസ്സിൽ വന്നതാണ് കെ പി സി സി അറേഞ്ച് ചെയ്തതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അവരെ പുലിയം വഴി എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ എ ഡി ആർ എഫിൻ്റെ തന്നെ വോളണ്ടിയറുണ്ട് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് ക്വാറൻറ്റീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിജു അങ്ങനെ ഞാൻ നിജുവിൻ്റെ വീട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നിജുവിനെ ഞാൻ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇപ്പം നിജു വന്നിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ആംബുലൻസൊക്കെ തയ്യാറാക്കി അപ്പോഴത്തേക്ക് പോലീസ് വന്ന് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച പ്രകാരം കോൺഗ്രസ്സുകാർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ബസ്സിലായിരുന്നു അവർ കോട്ടയത്തേക്കാണ് പോകാനിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇവിടം വരെ സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് പേരെ അവിടെ ഇറക്കി വിടുകയാണ് ഉണ്ടായത് സൗജന്യമായാണ് കർണാടകയിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇടപെട്ട് ഇവരെ കേരളത്തിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയോ ജില്ലാ
കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചത് കേസെടുത്ത ശേഷം ഇരുവരെയും സർക്കാർ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് മാറ്റി സണ്ണി ജോസഫ് ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി സണ്ണി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആനന്ദ് ഇന്നലെ വൈകിട്ടായിരുന്നു മുംബൈയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് നേരമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മയ്യള സ്വദേശി ജഗന്നാഥ് റൈ യാതൊരുവിധ പാസുകളും ഇല്ലാതെ അവിടെ നിന്നും കർണാടകയിലെ നിന്നും കർണാടക വഴി കേരളത്തിലെത്തിയത് ഇദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് നേരമ്പാടിയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കൊറകപ്പറയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നോവ കാറിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഊടുവഴികളിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് കർണാടക അതിർത്തിയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ റോഡുകളിലും കേരളത്തിൽ കേരള പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനധികൃതമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പോലീസ് സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ഊടുവഴികളിലൂടെയാണ് ജഗന്നാഥ റയ്യെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കുറകപ്പറയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വിവരം നാട്ടുകാർ അറി വിവരം അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലീസ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു കേസെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവരെ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം മുംബൈ നഗരവും അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പല ജില്ലകളും ഹോട്ട്സ്പോട്ട് മേഖലകളാണ് അവിടെ നിന്ന് ഈയിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസർഗോഡ് വന്ന ഏതാണ്ട് അഞ്ചോളം ആളുകൾക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നിലയിൽ അതീവ ജാഗ്രതയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പോലീസും പുലർത്തി വരുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രവർത്തകരും ഇതിനിടയിലാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ജനപ്രതിനിധി തന്നെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കർണാടക വഴി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു നിയമവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തി നടത്തിയത് ആനന്ദ് ശരി സണ്ണിയാണ് വിവരങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് വൃദ്ധരായ സഹോദരങ്ങൾ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാൻ പോലും ആകാതെ ദുരിതത്തിലാണെന്ന കൈരളി വാർത്തയെ തുടർന്ന് ഡിവിഷൻ കൗൺസിലറും സി പി എം പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ഇരുവരെയും വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു വീട് താമസയോഗ്യമാക്കിയ ശേഷം വൃദ്ധ സഹോദരങ്ങളെ തിരികെ എത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനം ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയായ ഗോപാലകൃഷ്ണനും സഹോദരി ആനന്ദവല്ലിയും ഇനി താൽക്കാലികമായി സർക്കാർ വൃദ്ധസദനത്തിൽ കഴിയും ഇവരുടെ ദുരിതജീവിതം കൈരൾ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സി പി ഐ എം പ്രാദേശിക നേതൃത്വവും ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർ പ്രേമുഷാറും ഇരുവർക്കും സുഖമായി കഴിയാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷന്റെ ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം പി എം എ സ്കീം പ്രകാരം നമ്മൾ പുതിയ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അപ്പോഴാണിത് മൂന്ന് പേരുടെ ഓഹരിയാണെന്നും മൂന്ന് പേർക്കും ഗോപാലനും ആനന്ദ് വല്യമ്മയ്ക്കും വിജയൻ പിള്ളയ്ക്കും ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ മൂ ഇതിൽ ഒരു സഹോദരനെ ഇത് വിറ്റു മാറണമെന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം ഇവർക്ക് സഹായിക്കാൻ ഒക്കാത്ത സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെയും വാർഡ് കൗൺസിലറുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി പാർട്ടിയുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഈ കിടപ്പാടം വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം വീഴാത്ത തരത്തിലാക്കി ടോയ്ലറ്റും വൃത്തിയാക്കി കിണറും വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പാർട്ടി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ചെയ്യും അതൊരു തർക്കമില്ല അത് രണ്ട് ഒരു കഴിയുന്നതും ഒരു മാസത്തിനാകുമ്പോൾ ചെയ്ത് മഴയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ വസ്തുവിൽ ഓഹരിയുള്ള ഒരു സഹോദരന് വീട് വിറ്റാൽ മതി ഈ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഗോപാലനും ആനന്ദവല്ലിക്കും വിൽക്കേണ്ട ഈ തർക്കമാണ് പുതിയ വീടിന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനും തടസ്സമായത് ദുരിത ജീവിതമായിരുന്നെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം കൂടാതെ ഗോപാലന്റെ ഭാര്യയും ഭക്ഷണം യഥാസമയം എത്തിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഇവർക്ക് പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നില്ല അതേസമയം ഈ വീട്ടിലെത്തിയ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഇവർക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രം നൽകിയതല്ലാതെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്നും ആക്ഷേപം ഉയർന്നു രാജ്കുമാർ കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കാട്ടിൽ നിന്ന് നാട് കാണാനിറങ്ങിയതാണ് പാമ്പുകളുടെ രാജാവ് മണിക്കൂറുകളോളം നാട്ടുകാരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ശേഷം പാമ്പുകളുടെ തോഴൻ മുഹമ്മദ് അലിക്ക് മുന്നിൽ അനുസരണയോടെ പത്തി മടക്കി പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരിയിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ രാജവെമ്പാലയാണ് പിടികൂടി കാട്ടിലേക്ക് തിരികെ അയച്ചത് പാലക്കുഴിയിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ ചുറ്റി നടക്കാനിറങ്ങിയതാണ് കക്ഷി കറക്കം കഴിഞ്ഞ് വടക്കേ മുറിയിലെ വീട്ടിലെ കുളിമുറിയിൽ വിശ്രമിക്കാൻ കയറി രാജവെമ്പാലയെ കണ്ടതോടെ പകച്ചു പോയ നാട്ടുകാർ വനവകുപ്പിന് വിവരമറിയിച്ചതോടെ മുഹമ്മദ് അലി എത്തി ആളുകൾ കൂടിയതോടെ വീട്ടിലെ വിറകുപുരിയിലേക്ക് മാറിയ രാജവെമ്പാല ഒടുവിൽ
കൊന്നഞ്ചേരിയിൽ ചുമട്ടു തൊഴിലാളിയായ മുഹമ്മദ് അലി വർഷങ്ങളായി പാമ്പ് പിടിക്കാൻ വനവകുപ്പിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവ് ബഷീറിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നാണ് പാമ്പ് പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ പാമ്പിനെ നെല്ലിയാമ്പതി വനമേഖലയിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു കൈരളി ന്യൂസ് പാലക്കാട് മലയോര മേഖലയായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ കടുവ ആക്രമണകരിയാകുന്ന പക്ഷം വെടിവെച്ചു കൊല്ലും ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിട്ടു ഒൻപത് നാൾ മുൻപ് ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ കടുവ ഇപ്പോഴും പിടികൊടുക്കാതെ തുടരുകയാണ് മലയോര മേഖലയായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങിയ കടുവയെ കണ്ടെത്താൻ ഇനിയും വനപാലകർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല കടുവയെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയുമാണ് നിലവിൽ കടുവയെ ജീവനോടെയോ മയക്കു വെടിവെച്ചോ പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം വെടിവെക്കാനും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവും കൈമാറി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ വെടിവെക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പോലീസുകാരെ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാല് ടീമുകളുടെ കൂടെ പോലീസുകാരെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിനെ പിന്നെ വെടിവെക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വന്നാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെടിവെക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് തെരച്ചിൽ സംഘത്തെ കൂടുതൽ വിപുലപ്പെടുത്തും കൊല്ലം ആര്യങ്കാവിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ കൂടുതൽ വനപാലകരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കും നിലവിൽ നാല് ടീമുകളായുള്ള തെരച്ചിലിൽ ഒരു ടീമിനെ നാല് കിലോമീറ്റർ പരിധിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് കടുവയെ കണ്ട കോന്നി തണ്ണിത്തൊട്ടിലും റാന്നി വടശ്ശേരിക്കര ഭാഗങ്ങളിലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്യാമറകൾ ഇതിനോടകം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു വനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ യോഗം ചേർന്ന് ഇതുവരെയുള്ള നടപടികൾ വിലയിരുത്തി കൈർലിനോസ് പത്തനംതിട്ട നാലാംഘട്ട ലോക്ഡൌണിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും തമിഴ്നാടും മഹാരാഷ്ട്രയും ലോക്ഡൌൺ മെയ് വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം രാജ്യത്ത് ആശങ്കയുയർത്തി മരണക്കണക്ക് പെരുകുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആകെ മരണം മൂവായിരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും വൻ വർധന പുതുതായി അയ്യായിരത്തോളം രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രോഗവ്യാപന കണക്കിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ജോയ്സ് ചേരുന്നു ജോയ്സ് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാരണം കേന്ദ്രം മൂന്ന് ലോക്ഡൌൺ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിലൊന്നും വേണ്ടത്ര ഫലം ലഭിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് രാജ്യത്തുടനീളം പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് വളരെ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചു ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംഖ്യയായ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലധികം കേസുകളാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ വലിയ ആശങ്കയായി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ നാലാം ലോക്ഡൌണിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശ രേഖ ഇതുവരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല അത് ഇന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നിലവിൽ പുറത്തു വരുന്നത് സോണുകൾ തിരിച്ച് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ അനുവദിക്കും എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ സോണുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇളവുകൾ പ്രധാനമായും പൊതുഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരിക്കും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സോണുകൾ തിരിച്ചതിൽ നേരത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു അതിർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലകൾ പകരം പ്രദേശങ്ങളാകുന്ന രീതിയിൽ സോണുകൾ തിരിക്കാനുള്ള നീക്കവും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഏതായാലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഒഴികെയുള്ളവ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരിക്കും മാത്രമല്ല പൊതുഗതാഗതം ബസ് ടാക്സി സർവീസുകൾ അടക്കമുള്ളവ അന്തർ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിട്ടും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ മാർഗനിർദ്ദേശരേഖ കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശരി ജോയിസ് വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് നാലാം ഘട്ട ലോക്ഡൌണിന്റെ മാർഗരേഖ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇന്ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് രാജ്യം ഇനി ചില വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ കഫയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ന്യൂസിലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ത ആന്റോൺ കോവിഡ് പ്രതിരോധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം കഫയിൽ പരമാവധി ആളുകൾ ആയതോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും ഭർത്താവ് ക്ലാർക്ക്